இவங்க ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணும்போது நான் ஆஃபீஸில் இல்லை நான் நினைக்கிறேன் நான் வந்து இந்த நியூஸ் வீடியோ போட்டப்போ இந்த வைரல் ஆச்சு அதை பார்த்து செலக்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ இல்லை இது நம்ம சமீப காலத்தில் கொரோனா காலகட்டத்தில் ஆக்சிஜன் அதனுடைய தேவை அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு இது எல்லாத்தையும் ரீச் ஆச்சுன்னு நமக்கு தெரியும் அண்டு இப்போ நம்ம இன்றைக்கி உலக சினிமா பற்றின அதை பற்றின புரிதலாகட்டும் அதனுடைய பரிச்சயம் ஆகட்டும் இன்றைக்கி மக்களிடையே பெரிய அளவில் இன்டர்நெட் மூலமாக இருக்குது அதனால் ஒவ்வொரு படம் வர்றப்பவும் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு படத்தை வந்து நினைவு கூறதா செய்யும் ஏன்னா ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரிலையும் உங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு சவுத் இந்தியாவிலேயே உங்களுக்கு வந்து வருஷம் ஒரு எட்நூறு படத்துக்கு மேலே நமக்கு வருது இதே மாதிரி இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஆயிரத்தி நூறு படத்துக்கு மேலே வருஷம் வருது அப்போ கான்செப்ட் சில நேரங்களில் ஒரு சின்ன சிம்லாரிட்டி இருக்கலாம் பட் அது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு படம் அந்த வகையில் ஓட்டு இது வரைக்கும் வந்த படங்கள் இது ரொம்ப தனித்துவமான ஒரு படமாக தான் நிச்சயமாக இருக்கும் அது வந்து வேறு இன்டர்நேஷ்னல் படம் எந்த ஒரு படத்தையும் சார்ந்து இல்லைங்கிறது நாங்கள் தைரியமாக சொல்லுவோம் கண்டிப்பாக ஆமாம் இது அம்மாவோட சென்டிமெண்ட்டை மையப்படுத்தி தான் கதை எந்த ஒரு தாயும் தான் குழந்தைக்கு ஆபத்துனா சும்மா இருக்க மாட்டாங்க பொதுவாக நான் சொன்னேன் இது அப்படின்னு வச்சுக்கலாமே எங்கள் அம்மா கிட்ட வந்து வந்து சே ஒரு ஸ்ட்ராங் விமன் அப்படி பார்க்கும்போது நிறைய விமன் பார்க்குறோம்ல இந்த காலத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க ஸோ தே கேன் டூ இட் லைக் அதே மாதிரி ஸோ அதுதான் ஒரு மெயின் இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லை இது இந்த கதை வந்து இதை மையப்படுத்தி மட்டும் இல்லை இயற்கையை சார்ந்தும் மையப்படுத்தி இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்தது இது இது இதோட இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இல்லை சார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தை வந்து நாங்கள் ஷூட் ஃபஸ்ட் ஷெடியூல் போகும்போது அப்போ வந்த சூழல் வந்து வேறு அப்போ இருக்க மிகப்பெரிய படம் ஆர்ஆர்ஆர்லாம் கூட தள்ளி போச்சு அந்த சூழலில் இது வந்து ரொம்ப சரியான ஒரு முடிவுன்னு எங்களுக்கு தோணுச்சு இன்னொன்று இந்த கதை களம் எடுத்திங்கன்னா இது வந்து எந்த கார்னர் வேர்ல்டில் எந்த இடத்துலேருந்து பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு சேரக்கூடிய ஒரு கதை களம் அப்படி அப்படி பார்க்கும்போது ஓடிடி எங்களுக்கு இன்னும் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக தான் நான் அமையோன்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன் பர்சனலாக சரி இது எல்லாரோட கால் தான் இது ஸோ பெட்டராக இருக்கும்னு எங்களுக்கு ஃபீல் ஆச்சு அதான் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ ஒரு சின்ன குரூப் பிக்சர் மட்டும் எடுத்துடலாம் ஸோ இந்த குரூப் பிக்சருக்காக ஐ ரிக்வஸ்ட் ஆக்டர் அர்ஜுனன் ரிஷிகாந்த் அவர்கள் அண்ட் எங்களுடைய லிரிசிஸ்ட் ராஜேஷ் அண்ட் மோகன் ராஜ் இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் கம் ஆன் தி டேஸ் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த படத்துடைய டைலாக் எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல்ல இந்த படம் ஓட்டுவுக்கு முன்னாடி பிரியாணி படம் நட நடக்கிறப்போ தமிழில் அப்போவே இப்போ சக்திசரண் சாரோட ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தப்போ அப்போ இருந்தே தமிழ் பழக்கம் அண்டு செல்வா அவர் பிரவீன் அவரோட ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஸோ அவ்வளோ நல்லா அவங்கள அந்த டீம் தெரியும் அந்த டைம்லேருந்தே விக்னேஷோட ஒர்க் பண்ண ஒவ்வொரு ஷார்ட் ஃபில்மையும் தமிழில் காமிச்சிட்டே இருப்பார் அந்த மாதிரி தான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஆரம்பத்துலேயே வந்தாங்க வித் விக்ரம் அண்ட் எவ்ரி திங் ஸோ முதல்ல அந்த ஐடியாவே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அந்த வகையில் நம்ம எப்போவுமே ஒரு ஒரு தேடலோடையே நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் இருந்துக்கிட்டு இருப்போம் அந்த மாதிரி நேரங்களில் நம்ம எதிர்பார்க்குற மாதிரி ஒரு நல்ல கதை கிடைக்கிறது மாதிரியான ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமே இல்லை ஒரு தயாரிப்பாளர் இருக்கிறது நான் நம்புகிறேன் அந்த வகையில் முதல்ல இந்த இந்த படம் நம்ம கதை பண்ணுறோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணப்பவே விக்னேஷ் அவங்க கொண்டு வந்த ஆப்ஷனில் முதல்ல வந்து அவங்க நைன்த்தரா அவங்க தான் இந்த படம் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கதையை ஃபுல்லாக முடிச்சிருவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கையில் இல்லை நம்ம அது அவங்களுடைய முடிவு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு இது பண்ணோம் அப்ரோச் பண்ணோம் அவங்க உடனே இம்மிடியேட்டாக அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு 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 கான்செப்ட் ட்ரிவன் ஃபிலிம் அது விஷுவலாக அதை எப்படி கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறக்கூடிய சந்தேகம் எல்லாருக்குமே இருக்கும் இந்த மாதிரியான லைனு கேட்டோன்னே பட் இதை வந்து ஒரு முதல் பட இயக்குனரை நம்பி அவங்க ஒத்துக்கிட்டதுக்கு அவங்களுக்கு முக்கியமான நன்றி அண்டு 
இந்த வாரத்தில் அவங்களுக்கு திருமணம் நடக்க போகுது ஸோ எங்களுடைய படக்குழுவின் சார்பாகவும் ட்ரீம் வாரியர் கம்பெனியின் சார்பாகவும் நாங்கள் திரு நயந்திரா மற்றும் விக்னேஷன் அவர்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி பதிவு செஞ்சிடும் அண்டு இந்த இந்த படத்தினுடைய ஃபஸ்ட்டு கதை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஓகே பண்ணதுக்கப்புறமே ஃபஸ்ட்டு வந்தது வந்து விக்னேஷ் ஒரு பெரிய பஸ்ஸு அவரே வீட்டிலலாம் டிசைன் பண்ணியெல்லாம் வச்சுருந்தா பஸ்ஸோடு தான் வந்திருந்தாப்பில் ஸோ அந்தளவுக்கு முதல்ல இருந்தே ரொம்ப ப்ரிப்பேர்டாக இருந்தாங்க ஸோ அதுக்கு அந்த ரொம்ப வருஷமாக அந்த டீம் அவங்க கோர் டீம் அவங்க முதல்ல இருந்தே ஒன்றா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி இருக்கப்போ இந்த இந்த டீமுக்கு நம்ம ஒரு வேல்யூ அடிஷன் மட்டுமே நம்ம கொடுத்தா போதும் அப்படிங்கிற விஷயம் இருந்தது ஸோ அந்த வகையில் இதுக்கு முக்கிய தேவையாக ஆர்ட் டைரக்டர் சதீஷ் அவர் ஏன்னா நம்ம நிறைய படங்கள் அவரோட ஒர்க் பண்ணதுனால அவர் வந்து ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருப்பார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் அவர் வணங்கணும் அந்த வகையில் இந்த படத்துக்கு தன்னுடைய முழு உழைப்பையும் கொடுத்து இந்த படம் நல்லா வர்றதுக்கு மிக முக்கியமாக காரணமாக இருந்தார் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் இங்கே மேடையில் நான் இங்கே இப்போ இருக்கேன்னா எங்கள் அப்பாவோட பிளெஸ்ஸிங்ஸும் ஒரு காரணம் நான் நம்புகிறேன் டூ தௌசண்ட் டுவெல் இதே மேடையில் எங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் ஃபிலிம் நாங்கள் ஸ்க்ரீன் பண்ணோம் இதே மாதிரி நீங்கள் ப்ரெஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி சினிமா லவ்வர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணிங்க அன்னைக்கு நீங்கள் கொடுத்த சப்போர்ட் அன்னைக்கு கொடுத்த இந்த லவ் இது தான் என்ன டென் இயர்ஸ் கழித்து இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இந்த மேடையில் ஒரு ஃபியூச்சர் ஃபிலிமாக வந்து நிறுத்தியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்னோடய முதல் நன்றி உங்கள் எல்லாேருக்கும் இதே மேடையில் தான் எனக்கு விபி சார் என்னை ஒரு அசிஸ்டண்ட்டாக ஏற்றுக்கிட்டாரு நான் ஜாயின் பண்ண அவர் கூட ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணேன் எனக்கு முழுசாக எல்லாத்தையும் கற்றுக் கொடுத்தாரு அந்த ஒரு படத்தில் எப்படி கூலாக இருக்கணும் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணோம் எல்லாமே ஏன் அந்த படம் முடித்து ஸ்கிரிப்ட் எழுதுகிற பயணத்தில் கூட அந்த கடும் வெயிலில் கூட எனக்கு ஒரு மரமாக நின்று நிழலாகவும் இருந்தார் விபி சாருக்கு ஒரு நன்றி சொல்ல இந்த இடத்துல நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் அப்புறம் இன்னொன்னொரு மனிதன் ரஞ்சித் அண்ணன் என்னோடய பர்சனல் லைஃபாக இருக்கட்டும் இல்லை கெரியர் பேஸ் பண்ணி இருக்கட்டும் என்றைக்குமே ஒரு உதவின்னு கேட்டு போனால் அவர் த தவிர்த்ததே இல்லை ரஞ்சித் அண்ணனுக்கு இந்த இந்த மேடையில் நான் நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு படம் உருவாகிறது இல்லை ஒரு கதை உருவாகிறது வேணால் ஒருத்தரோட ஒரு முயற்சியாக இருக்கலாம் ஆனால் அது படமாக உருவாகுதுன்னா அது கண்டிப்பாக ஒரு டீம் ஒர்க் தான் அப்படி இந்த இந்த படத்துக்கு என் டீம் ஒரு பில்லராக இருந்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி எக்ஸ்பெஷலி என் கேமராமேன் முதல் டீம் மெம்பர் இந்த கதையை சொன்னதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு அவன் கையில் தான் போய் சொன்னேன் உடனே ஆன்போர்ட் ஆகிட்டான் ஸோ கேமராமேனுக்கு நன்றி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு டீம் மெம்பர் அதுக்கப்புறம் எடிட்டர் செல்வா இருக்கே அவர் எப்பயுமே சொல்வார் த ஃபஸ்ட் டிராஃப்ட் ஆஃப் த ஸ்கிரிப்ட் இஸ் த ஃபைனல் டிராஃப்ட் ஆஃப் த எடிட் த ஃபைனல் டிராஃப்ட் ஆஃப் த ஸ்கிரிப்ட் இஸ் த ஃபஸ்ட் டிராஃப்ட் ஆஃப் த எடிட் சாரி மாற்றி சொல்லிட்டேன் அப்படின்வார் பேனாவில் எழுதுனதை வந்து கம்ப்யூட்டரில் உருவாக்குனார் ரொம்ப நன்றி அடுத்தது மியூசிக் டைரக்டர் விஷால் சந்திரசேகர் இவர் இந்த படத்துக்கு லேட்டாக தான் வந்தார் ஆனால் அவர் காஸ்ட்யூம் மாதிரி லேட்டஸ்ட்டாக வந்தார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ அதுக்கப்புறம் ஆர்ட் டைரக்டர் சதீஷ் அண்ணன் இந்த கதையை குறித்த காலத்தில் வந்து எங்களால் முடிக்க முடிஞ்சதுன்னா அதுக்கு இவரோட முயற்சி இவரோட பங்களிப்பு வந்து இந்த டீமுக்கு ரொம்ப வலு சேர்த்துது He மேக் த ஸ்ட்ரீம் ரியலி ஸ்ட்ராங்காக பிகாஸ் ஆஃப் இஸ் ப்ரெசன்ஸ் அதுக்கடுத்தது ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் சுதேஷ் வெறும் சண்டை காட்சிகள் மட்டும் அல்லாமல் இந்த கதையில் நிறைய க நிறைய ஸ்டண்ட் பண்ணக்கூடிய காட்சிகள் இருக்குது அதை முதல்ல உள்வாங்கி கதையை உள்வாங்கி எடுத்து இவர் பண்ணியிருந்தார் ஸோ அவரும் இந்த டீமுக்கு ஒரு முக்கிய பலம் இந்த மாதிரி இந்த டீமில் இருக்க எல்லாரும் கோ டைரக்டர் ஞானராஜ் சார் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் பொலில் சரவணன் இவங்க எல்லாருமே அருள் சித்தரசன் மனு விவியன் இவங்க எல்லாருமே வலு சேர்த்தாங்க அதே மாதிரி கேமரா அசிஸ்டன்ட் டிபார்ட்மெண்ட் மேனேஜர் சிராஜ் அண்ணன் ராஜாராம் அண்ணன் ஜெயராஜ் அண்ணன் அப்புறம் அரவிந்த் சார் இவங்க எல்லாருமே இந்த டீம் இந்த டீமாக சேர்ந்து முயற்சி பண்ணது தான் இந்த ஒர்க் இவங்க எல்லாருக்கும் என்னோட மிக மிக நன்றி இந்த இடத்துல இந்த ஸ்டேஜில் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் கொடுத்த ட்ரீம் வாரியர்ஸ்க்கும் ப்ரொடியூசர் எஸ் ஆர் பிரபுக்கும் ரொம்ப நன்றி அப்புறம் டேரக்டர் ஜி எஸ் விக்னேஷ்க்கும் ரொம்ப நன்றி அப்புறம் டிஓபி தமிழன் தான் அப்புறம் ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்குமே ரொம்ப நன்றி இந்த பேரெல்லாம் நீ ஏன் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டேன் இல்லை மனப்பட பண்ண எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிட்டேன்
மனப்பாடம் பண்ணோம்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஓ அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறியா ஓ மை காட் இது எனக்கு இன்சல்ட்டாக இருக்கே ஓகே ஃபஸ்ட்டு படமே நயன்தாரா மேம் வரும் நடிச்சிருக்கீங்க ஸோ அது எப்படி இருக்கு ஃபஸ்ட்டு படமே நயன்தாரா மேம் கூட நடிச்சிருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு அவ்வளோதான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு ஏதாவது சொன்னாங்களா நயன்தாரா மேம் உங்கள்ட்ட நல்லா பேசுனாங்க நல்ல அப்படின்னா கூட கண்டென்ட் கொடுக்க மாட்டார் போலையே ஓகே ரித்து ராக்ஸ் யூடியூப் சேனல் வேறு ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்பா அம்மாவும் இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களா அப்பா அம்மாவுக்கு டேடி டேரக்ட் பண்ணி கேமரா பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி அம்மா ஒரே ஒருத்தங்க ஓய் அம்மா ஒருத்தங்க தான்ப்பா இருப்பாங்க ஒரே ஒருத்தங்கன்னு உனக்கு டவுட் வேறு வருது இட்ஸ் ஓகேயா ஒரே ஒருத்தங்க ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க நான் எங்கள் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் எங்கள் அம்மா மட்டும்தான் ஆளி ஒட் எ ப்ரில்லியன்ட் லேடி ஓகே ஓகே அப்பா க்ரூ சொல்லிட்டியாப்பா ஆ ரித்து ராக்ஸ் யூடியூப் சேனலில் இன்னும் ரன் பண்ணுவீங்களா இல்லை இனி படத்தில் பிஸி ஆகிடுவீங்களா ரன் பண்ணுவோம் ரன் பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு பயங்கர ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டான பிஸ்னஸ் மேனாக தெரியுறீங்க ஓகே கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் இன்னும் நிறைய படங்கள் பண்ணுங்கள் ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ சொல்லிடுங்க எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ என்னோட முதல் படம் ஓட்டுவா எல்லாரும் பாருங்கள் அச்சோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் செல்வா எடிட்டர் சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்டேஜ் வந்து எனக்கும் விக்னேஷ்க்கும் ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ஸ்டேஜ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் டென் காசிமேடு காதலில் ஆரம்பித்த ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸில் பிரபு சார் வந்து அப்போ கெஸ்ட்டாக வருவார் இன்றைக்கி அவரோட ப்ரொடக்ஷனில் நாங்கள் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்டு ஓ டு வந்து அவன் என்ட்டு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் சம்திங் ஸ்டார்ட் அட் டெல்லிங் த ஸ்டோரி வென் ஈ ஸ்டார்ட் அட் ரைட்டிங் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்ததால் இந்த ஸ்பேஸ் நிறைய கிடச்சிது கூட ட்ராவல் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அப்போலேருந்து இது ஒரு பஸ்ஸுக்குள்ளேயே இருக்க போகிற படன்றதுனால நிறைய கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் இருக்க போகுது இது இதுக்கு எப்படி ஒர்க் பண்ண போகிற லைட்டிங் எப்படி இருக்க போகுது கம்போசிங் எப்படி இருக்க போகுதுன்றது நிறைய சேலஞ்சஸ் இருந்தது அது எல்லாமே வந்து ஸ்பாட்டுக்கு அதாவது மெட்டீரியல்ஸ் ஆகி ப்ரொடக்ஷனில் வரும்போது ஆர்ட் டைரக்டர் சரி ஃபைட் மாஸ்டர் எடிட்டர் வந்து எங்களுக்கு வந்து எடிட் ஸ்பாட் எடிட்டிங் டைமில் மட்டும் ஹெல்ப் பண்ணல ஷூட்டிங் போகும்போது கூட டிஸ்கஸ் பண்ணி இது எடுக்கிறோம் இது வேணுமா எக்ஸ்ட்ரா ஷார்ட்ஸ் வேணுமான்றது அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு தான் போவோம் செல்வாக்கிட்ட ஸோ ஆர்ட் டைரக்டர் ஒர்க்கும் சரி ஃபைட் மாஸ்டர் பரத் சார் அண்ட் நால் அதர் ஆர்டிஸ்ட் மனோர் சார் மனோர் சார் ஜாஃபர் ரெடிக்கி சார் ரிஷி தார்னி எவ்ரி ஒன் அண்ட் இதோட இந்த படத்தோட மோட்டிவ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரீம் ஓரேஸ் பொதுவாகவே பயங்கரமான நல்ல சப்ஜெக்ட் எடுப்பாங்க அவங்ககிட்ட அந்த கண்டென்ட் இருக்கும் ரொம்ப ப்ராமிசிங்காக இருக்கும் ஓகே இவங்க படமாக தைரியமாக பார்க்கலாம் அந்த ஒரு ப்ராமிசிங் இருக்கும் அந்த மாதிரி நாங்களும் ஒரு நல்ல கண்டென்ட் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் அண்டு ட்ரீம் ஒரே சைடில் தங்கப்புறவன் சார் சார் பயங்கர சப்போர்ட் தங்கப்புறவன் சார் வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்பார் அது நமக்கே நம்மளை கொஷின் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு டென் இயர்ஸ் பேக் என்ன படித்தோமோ அதெல்லாம் கொஷினாக வரும் நமக்கு தேங்க் யூ சார் அண்ட் அரவிந்த் சார் அண்ட் மேனேஜர் சிராஜ் அண்ணா ஜெயராஜ் ராஜாராம் விமல் அவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி ஹாய் ஆ ப்ரிப்பேர்டாக வந்திருக்கேன் லைட்டாக ஓகே ஸோ ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐ வாண்ட் டு தேங்க் த ப்ரெஸ் மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் தேங்க் யூ ஃபார் அசம்பிளிங் ஹியர் இந்த படத்துக்கு நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் பிகாஸ் ஐம் அசோசியேட்டிங் வித் ட்ரீம் வாரியர்ஸ் ஃபார் த செகண்ட் டைம் ஐ திங்க் முன்னாடி பொட்டென்ஷியலோட பண்ணேன் இப்போ ட்ரீம் வாரியர்ஸ் ஸோ தேங்க்யூ பிரபு சார் தங்க பிரபாகரன் சார் அவர் ஒரு மு மிகப்பெரிய ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பர்சன் பிகாஸ் மியூசிக்கோட இனிஷியல் ஸ்டேஜ் டெவலப்மெண்ட்லாம் வந்து அவரோட டிஸ்கஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்தது ஸோ அது பயங்கரமாக ஷேப் அப் பண்ணிச்சு ஆர் ஆர் அண்ட் நயன்தாரா மேம் அஃப்கோர்ஸ் அவங்க வந்து ஒரு படத்துக்கு வந்து மிகப்பெரிய பலம் அவங்க தான் வந்து லிட்ரலி ஷீ இஸ் த ஆக்சிஜன் இன் த ஃபிலிம் ஸோ அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ரித்து யூ டிட் அ வெரி வெரி குட் ஜாப் சூப்பராக நடிச்சிருக்க ரியலி ப்ரௌட் ஆஃப் யூ அண்ட் பரத் பரத் நீலகண்டன் வெரி 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 குட் ஜாப் நான் ரஷ்யஸ்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து நான் எதாம் யார் நல்லா நடிச்சிருக்காங்க யார் சரியாக பண்ணல யார் கொஞ்சம் ஓவர் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பேன் பட் இங்கே இந்த இ
இதுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு இந்த மாதிரியான ஒரு தாட் யோசிக்கிறதுக்கு வந்து யூ நீட் அ லாட் ஆஃப் கரேஜ் ஸோ குடோஸ் டு யூ விக்னேஷ் ஏன்னா யூ டிட் அ வெரி வெரி குட் ஜாப் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு பஸ்க்குள்ள ஒரு விஷயத்த வந்து கன்சீவ் பண்ணுன்றது இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி திங் அண்ட் அதை வந்து சுவாரஸ்யமாக எடுத்துகிட்டு போகிறதுன்றது இட்ஸ் ஈக்குவலி வெரி ஹார்ட் திங் டு டூ ஸோ ரியலி ஹாப்பி அபவுட் தட் அண்ட் அதுக்கப்புறம் செல்வா சார் ப்ரில்லியன் ஜாப் எடிட்டிங் ட்ரெய்லர் ட்ரெய்லருக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து நான் ஐ பிகேம் இஸ் ஃபேன் அதுக்கப்புறம் வந்து லிரிசிஸ் சைடில் வந்து நான் வந்து என் டீமை பற்றி நான் கொஞ்சம் சொல்லிக்கிறேன் தரன் கே ஆர் அவர் வந்து ஒரு செகண்ட் சாங் இருக்குது அது இன்னும் நாங்கள் வந்து வி ஹேவன் ரிலீஸ் டேட் எட் ஸோ அதுக்கு அவர் தான் லிரிக்ஸ் எழுதியிருக்காரு பியூட்டிஃபுல் சாங் கொஞ்சம் ஃபிலோசாஃபிக்கலாக இருக்கும் அண்ட் மோகன் ராஜன் அண்ட் ராஜேஷ் மை டூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க வந்து சுவாசமே எழுதியிருக்காங்க And அண்ட் என்னோடய டீம் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஒரே ஒரு ப்ரோக்ராமர் தீபக் சந்தர் ஸோ ஹீ இஸ் ஆல்சோ டன் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்கோரிங் ஆஃப் த ஃபிலிம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த படம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான படம் ஏன் அப்படின்னா லைக் இங்கே மேடல் இருக்க எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப பழக்கம் அதுலேயும் ஜிஎஸ் விக்னேஷ் அண்டு தமிழ் வந்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு மேலே வந்து பழக்கம் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் வந்து இதே பிரசாத் லேபில் வந்து ஜிஎஸ் வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம் ஸ்க்ரீன் பண்ணியிருந்தான் தமிழும் ஜிஎஸும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ண ஒரு ஒர்க்கு அன்றைக்கே அவனுக்கு வந்து பயங்கர ஒரு சப்போர்ட் இருந்தது அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் இருந்து சரி அன்றைக்கி தான் அவனுக்கு வந்து லைக் வந்து கன்ஃபார்மாக டேரக்ஷனில் அப்படின்ற ஒரு யோசனையும் அவனுக்கு வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் சேம் லைக் எனக்கு அன்னைக்கு பார்க்கும்போதே அவன் ரொம்ப ப்ராமிசிங்கான ஒரு டேரக்டராக வருவான்னு நம்பிக்கை இருந்தது அதே மாதிரி தமிழும் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு சினிமோடோகிராஃபராக வருவார்ன்னு ரொம்ப நம்பிக்கை இருந்தது அதே மாதிரி இப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அதில் நானும் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் நாங்கள் லைக் எல்லாருமே ஒரே டீம் மாதிரி தான் அண்டு ஒரே டீமாக வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுன்றது வந்து நடந்தது காரணம் வந்து எஸ்ஆர் பிரபு சார் மட்டும்தான் அவர் கிட்டத்தட்ட சொல்லணும்னா இந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய பேக் போன் நல்ல ஸ்கிரிப்ட்ஸை சூஸ் பண்ணி கரெக்டாக வந்து டெலிவர் பண்ணுறது எங்களுக்கு எல்லாருமே வந்து லைக் நாங்கள் ஒரு ஒரு தடவையும் ஒரு அவுட் வந்து சென்ட் பண்ணுறோம் இல்லை வந்து எங்களோட சைட்லேருந்து ஒரு வேர்ஷன் போகுது அப்படின்னா அவர் வந்து கரெக்டாக ஒரு ரிவ்யூவோ இல்லை வந்து என்ன சஜஷனோ அவர் வந்து சொல்லுவார் எங்களுக்கு பயங்கர ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு ஒரு தடவையும் அந்த சஜஷன்ஸு அண்ட் தங்க பிரபு சாரும் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஆள் இந்த படத்துக்கு அவர் வந்து அவர் கிட்டத்தட்ட கேட்காத கேள்விகளே இல்லை எல்லா கேள்விகளும் கேட்டிருக்காரு இந்த படத்தில் ஏன் பஸ்ஸில் ஏறணும் இறங்கணும் எல்லாமே இது பண்ணியிருக்காரு ஸோ நாங்கள் எல்லாம் அதுக்கெல்லாம் ரீஒர்க் பண்ணோம் எல்லாமே ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு கான்வர்சேஷனாக இருந்தது எங்களுக்கு ஆக்சுவலாக வந்து ஆஸ் அ டீமாக நாங்கள் இருக்கும்போது வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக வந்து அவர் எல்லாமே பேசுகிறதோ இல்லை வந்து கேட்குறதோ அப்படின்றது வந்து எங்களுக்கு வந்து எங்களுக்கு இன்னும் வந்து ரொம்ப ரீ ஒர்க் பண்ணுமா இல்லை எதாவது வேறு எதாவது மாற்றணுமா அப்படின்றதுக்கு எங்களுக்கு தொடர்ந்து தோண்டிகிட்டே இருக்கும் அண்டு ரித்விக் வந்து ஸ்ட்ராங்கான டெபியூ இந்த படத்தில் நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் ரொம்ப சூப்பரான டெபியூ அண்டு மேம் வந்து நயன்தாரா மேம் வந்து இந்த படத்துக்கு ஒரு டெபியூ டேரக்டருக்கு கொடுக்க வேண்டிய எல்லா சப்போர்ட்டுமே இந்த படத்துக்கு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கே ஆரம்பத்தில் ஒரு சின்ன யோசனை இருந்திருக்கும் லைக் வந்து ஒரு ஒரு கன்ஸ்டைன்டு ஸ்பேஸு ஒரு பஸ்ஸுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய ஒரு கதை அப்படி இருக்கும்போது மேம் ஃபுல்லாக வந்து அது வந்து லைக் டஸ்ட்டு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உள்ள அப்படி இருக்கும்போது அவங்க அப்படின்னு யோசிச்சா லைக் அதை மீறி வந்து அவங்க வந்து எல்லாமே வந்து சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்துக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்காங்க டீமுக்கு ஈகோ இல்லாமல் அந்த இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு எவ்வளோ அளவுக்கு எஃபர்ட்டை போடணுமோ அந்த அளவுக்கு எஃபர்ட்டை போட்டாங்க அது இந்த செட்லேயே பயங்கர ஜாலியாக இருக்கும் வேலை மட்டும் பரபரப்பரன்னு போயிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி நல்லா ப சின்ன சின்ன படம் பெரிய படம் தாண்டி இந்த படத்தில் இருக்கிற இங்கே போட்டிருக்கிற உழைப்பு மிகப்பெரிய உழைப்பு அதையும் தாண்டி என்னுடைய எங் எங் கூட வேலை பார்த்த அஸ்டன்ஸு சுபேந்தர் என் டீம் அது பெரிய பயங்கர சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க இப்போ ஏன்னா எனக்கு சைமல் டெனிஸாக விக்ரம் போயிட்டு இருந்தது இதோடு சேர்த்து ஸோ இப்போ எல்லா இடத்துலையும் எனக்கு பயங்கர சப்போர்ட்டாக இருந்தது என் டீம் அது எல்லா விதத்துலேயும் இந்த படமும் நான் விக்ரம்க்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தனோ அதே அளவுக்கு தான் இந்த படமும் முக்கியத்துவம் கொடுத்தேன் அந்த அளவுக்கான ஒரு குவாலிட்டியான படமாக அது இருக்கும்னு நம்புகிறேன் நான் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸ
அதெல்லாம் ஜிஎஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணார் எவ்வளோ இது முடியலையா டக்குன்னு இம்மிடியட்டாக அதுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஐடியா அந்த ஐடியாஸ் வந்து அவர்கிட்ட வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஜிஎஸ் கிட்ட இது இதோட நிப்பாட்டிடுவார்னே சொல்ல முடியாது அடுத்து போனால் மறுநாள் போனால் இன்னொன்று சொல்லுவார் மறுநாள் போனால் இன்னொன்று சொல்லுவார் லைக் இஸ் டெவலப் ஆல் த டே அண்டு இந்த செட் ஒர்க்குன்னு பார்க்கும்போது சதீஷை ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணார் சதீஷ் பிரதர் அவர் ஃபஸ்ட்டு போட்டு கொடுத்த அந்த பிக்சர் டயக்ராம் எல்லாமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது அண்டு மேனேஜர்ஸ் டீம் ஆக்சுவல் எல்லாருமே ட்ரீம் ஓரியர்ஸோட மேனேஜர் சொல்லவே தேவையில்லை எவ்வளோ நைஸ் அண்ட் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே அவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க ஏன்னா அதில் சொன்ன மாதிரி ரித்திக் சின்ன பையன்லேருந்து நல்ல ஏஜ்டு கேரக்டர் வரைக்கும் எல்லாருமே உள்ளே இருந்தாங்க வணக்கம் எனக்கு தெரியாதவங்களுக்கு என் பேர் பரத் நீலகண்டன் நான் கே தேர்ட்டீன் அப்படின்னு ஒரு படம் இயக்கி எழுதி இயக்கியிருக்கேன் முதல்ல நன்றிகளோட இந்த வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கிறதுக்கு முதல் காரணமாக என்னை ரெக்கமெண்ட் பண்ண ஸ்டண்ட் டிரெக்டர் சுதேஷ் அதுக்கப்புறம் மிகப்பெரிய நன்றி பிரபு சாருக்கு நான் பிரபு சாரோட ரொம்ப வருஷமாக டச்சில் இருக்கேன் இன்ஃபேக்ட் நான் முதல் முதல்ல ஸ்கிரிப்ட் எழுதி பவுண்டோடு போய் உட்காந்த ஆஃபீஸ் வந்து பொட்டன்ஷியல் ஆஃபீஸ் தான் அதுக்கு பதில் வரல சார் அப்போ தனியாக ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன் நான் ஸ்கிரிப்ட் அந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதினதும் நயன்தர மேடம் தான் பட் காலம் வேறு மாதிரி வேலை செஞ்சு நான் வேறு படம் பண்ணி நடிகராக நான் ஒரு நாள் ஷார்ட்டில் ஒரு ரெண்டு நாள் அவங்களோட காம்பினேஷன் இல்லை மேடமோட காம்பினேஷனில் இல்லை ஒரு நாள் காம்பினேஷனில் ஆப்போசிட்டில் நிற்கணும் ரெண்டு பேரும் முறைச்சிட்டு இருக்கணும் அது மாதிரி டக்குன்னு ஒரு செகண்ட் ஜோன் அவுட் ஆகிட்டேன் என்னடா இது நம்ம இது நடிக்க இது டைரக்ட் பண்ண வந்தோம் ஒரு காலத்தில் இவங்க கதை பிச் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் அதெல்லாம் நடக்கல இப்போ வந்து நடிச்சிட்டு இருக்கோம் அதுவும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் கேரக்டர் நானே இவ்வளோ பெரிய கேரக்டர் எதிர்பார்க்கல அதுக்கெல்லாம் ஓகே சொன்னேன் இயக்குனர் விக்னேஷ் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி ஐ ஹோப் ஐ ஃபுல்ஃபில் தி ஆர் ட்ரீம் டு சர்டன் எக்ஸ்டெண்ட் நல்லா இருக்குது ட்ரெய்லர்லேயும் நல்லா இருந்தது எல்லாமே ஸோ நன்றிகள் இந்த படத்தில் எனக்கு வந்து மிகப்பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்னா என் மைண்டுக்குள்ளே நான் எப்பவுமே ஒரு ஏடி தான் எனக்கு அந்த செட்டில் என்ன நடக்குது இதெல்லாம் பார்க்கணும் கற்றுக்கணும் அப்படின்ட்டு நான் முதல் முதல்ல படம் டைரெக்ட் பண்ணணும்னு நான் வெளியிலேருந்து வந்த சினிமாவில் எனக்கு இந்த கனெக்ஷன்ஸ் கிடையாது ஸோ ஒரு ஷார்ட் ஃபில்மில் நடித்து தான் எப்படி இயக்கணுன்றதை கற்றுக்கணுன்றது நான் ஃபஸ்ட்டு அது அது ஒன்று தான் வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன் ஏன்னா நான் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் தான் நான் சினிமாக்குள்ளே ட்ரை பண்ணேன் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் ஏடியாலாம் வாய்ப்பு கேட்டால் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ நடிக்கும்பொழுது நான் கற்றுக்கிட்டேன் இந்த படத்துலையும் அதான் நடந்தது எனக்கு தமிழ் டிஓபி அவர் வேலை செஞ்ச விதம் என் அடுத்த படத்துக்கான ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்கெல்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே முடிச்சுக்கிட்டேன் என்ன என்ன டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க என்ன தொழில்நுட்பமாக நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் அண்ட் டைரக்டர் சொன்ன மாதிரி பயங்கர கூல் நான் எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் கோவப்பட்டு நான் பார்க்கல இல்லையா எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் ரிஷி நான் எதிர்பார்க்கல நான் இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு என்ன சொல்கிறேன்னு தெரியலனா ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லணும் பிரபு சாராக இருக்கட்டும் சார் விக்னேஷ் கேமராமேன் மொத்த டீம் ஆக்டர்ஸ் நிறைய தேங்க்யூ நான் சொல்லணும் இது இந்த இடத்துல நான் ரோபின் பண்ணி இதை அமைச்சு கொடுத்ததுக்கு வெரி ஹாப்பி அண்ட் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு தன் மேனேஜர்ஸ்லேருந்து எல்லாருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக படத்தை பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்கள் ரிவ்யூ சொல்லுங்கள் நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக தாராளமாக பாருங்கள் வணக்கம் அர்ஜுனன் பக்கத்தில் நண்பர் ஒருத்தர் கேட்டார் இந்த படத்தில் நினச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு ஏன்னா இது ஆக்சுவலாக நான் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் விக்னேஷ் அவருக்கு ஏன்னா இது இந்த என் கேரக்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்லும்போது நீங்கள் வருவீங்க பஸ்ஸில் இருப்பீங்க அப்படின்ட்டு ஒரு கதை சொல்ல முடியாது ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்ல ஜாலியான ஒரு கேரக்டர் ஆக்சுவலாக இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு எல்லாமே வந்து தப்பு தப்பாகவே நடக்கும் காலையில் எழுந்ததுலேருந்து எல்லாமே தப்பு தப்பாகவே நடக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் எனக்கு அதில் ஒரு பஞ்சு டைலாக் வேறு இருக்குது அது சொல்லாமா வேணாமா ஓகே ஒரு இந்த பஸ் சீக்வன்ஸ்லாம் எடுக்கும்போது ஒரு மாதிரி ஜாலியாக இருந்துச்சு எல்லாருமே எல்லாம் அதாவது நம்ம முருகதாஸ் அண்ணன் ஆமாம்ல முகேஷ் மனோகர் சார் எல்லாருமே வந்து ஒரு ஃபேமிலியாக ஜாலியாக இருந்தோம் ரிஷி எல்லாருமே ஜாலியாக இருந்தோம் கேமராமேன் சார் வந்து ஷார்ட் 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 ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டுருப்பாரு ஆனாலும் எங்கள் கூட ஜாலியாக விளையாடிதான் இருப்பார் சில விஷயம் எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பட் ஃபஸ்ட் டைம் உங்கள் முன்ன
முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒரு இன்ட்ரோ கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப 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 பயங்கரமான ஒரு விஷயம் அது அது நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்கிறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்களோட ட்ரீம் வாரிய பிக்சர்ஸில் நான் என்னோட லிரிசி ஸ்டாட்டபியூ ஆகிறதுக்கு அதுக்கு முக்கியமான காரணம் ரெண்டு முக்கியமான பேர் ஒன்று வந்து டைரக்டர் விக்னேஷ் ப்ரோ தேங்க்யூ நீங்கள் அப்ரூவ் பண்ணது தான் ஃபஸ்ட்டு நான் அதனால தான் இங்கே நிற்கிறேன் எல்லாரும் முன்னாடி லிரிசிஸ்டாக அதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னோட பாலிய சிநேகிதன் இந்த படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர் 